Wa well, usiku kwa mkia leo Jumatatu ilikuwa ni siku kubwa sana hapa Dar es Salaam kwa sababu Mlima City pale palikuwa hapatoshi kwa sababu uh, tarehe saba mwezi wa saba ni siku ambayo mama yake Diamond Platinums bi Sandra amezaliwa lakini vile vile it happens kwamba uh, mchumba wake na Diamond penzi wake na Diamond Tanasha na siku hiyo hiyo pia alikuwa anasherehekea siku yake ya kuzaliwa sasa ni siku ambayo uh, Diamond Platinum zakaamua kum anzish, uh, kumtengenezea ama kumfanyia party kubwa kabisa ambayo alipa jina la Great the Great Gatsby au sio yeah. ilikuwa live kupitia Wasafi TV na vijana Esco Donald pamoja na Chris Favors walikuwa pale pamoja na changamoto mbili tatu lakini walifanikiwa kuweza ku, uh, ku, ku at least kupata kile ambacho uh, umekiona kupitia katika channel yetu ya SNS interview uh, exclusive kadhaa na Esma pamoja na mama yake Diamond na zingine lakini okay. uh, guys nataka tuongee matukio kumi yaliyo tia fora siku ya uh, ya jana kwa mkia leo kwa sababu tulitoboa mpaka Jumatatu sio yes. uh, kwanza Uh, ni ku ni waulizeni nyinyi. Mm. Kwanza nilitoka saa ngapi ni Man City? Saa 10. 10. Ah, 10 alfajiri. 11 hivi. Ah, wamlitoboa kabisa. Yeah, sisi ndio wa mwisho tulifunga ile kumbi. Ni ndio mlifunga. Eh, tulifunga kumbi. Sana kwa msubiri nini? Naona kuna kuna stories nyingine tuna kutokana na muda kabii tu tuupload kwanza pale pale. Ah, okay. Kazi nzuri sana. Congratulations. Uh, japo changamoto zilizowakuta yeah. ya kutolewa mm. au sio yeah. 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 wangu bwana hao walitolewa bwana kwa sababu katika utafutaji wa zile badge za media kutokea mushkili kidogo tulichelewa kuzipata yeah. na kwa sababu uh, kulikuwa kuna ulinzi mkali sana pale basi kama hauna badge ulikuwa unaondolewa nje na sio nje kama zamani kwa sababu mara nyingi tunaonaga party ama events hizi red carpet inakuwa haina ulinzi kwamba mtu yeah, yote unaweza yeah, yeah. oji uka lakini ile ilikuwa red carpet iko ndani kwa hiyo inabidi uingie kwanza afu red carpet unayokuta ndani ndani yeah. mm-hmm. Kwa hiyo ilikuwa shughuli. Ilikuwa shughuli na kwa wale walinzi alikuwa pia hata pale nje ambapo wanashuka mm. wageni mm. awaruhusu mtu yote kuwepo pale. Yaani kaeni mbali kabisa mbona mnaangalia kwa mbali. Sometimes tuna una force unaenda lakini ndio hivyo wakija wale jamaa mm. wana kufukuza kidogo kuna mmoja kapigwa makofi pale <laughs> e, kachezea video makofi jamaa fulani vile kama vaa suit sio likuaje wakampiga makofi kwa kweli lakini akachezea e, makofi yani makofi haswa wale wale ni wanajeshi wale au ni JKT au ni nani wale ni wale nasema ni suma suma JKT kwa hiyo sio walinzi tu kawaida na si alafu kwa mavaa kama nini ndio ilikuwa meziba umefunika usoni yani wale unajua nadhani hawana uzoefu na kwenye kulinda shughuli kama hizi za kitime kama hizi ni mara ya kwanza pengine sasa wale hawajue ni msanii sio msanii yani wao wana, wanafanya ambacho wanaambiwa wafanye ah. nilikuwa ni hivyo yani eh ka pembeni ka hivi yani wanatumia sana uh, ubabe zaidi ya kuelekeza watu vizuri yani ilikuwa wao okay, okay. Eh. kwa kwa, kwa, kwa wali... kipsingi walizingua yeah of course yeah, yeah. uliuliza pale mvaa nini walivaa kininja ujue yani yeah. wameziba sura zao which means akikupiga mm. akifanya chochote huwezi kumjua yule yani yeah. ndo basi na mkikutana mtaani anaweza kukuchekea kama ndio yule alikuwa alikuadhibu jana so okay ilikuwa ni hivyo unamsoma mtu kwa matendo yake yani wale ilikuwa wameka sana mbele kipigo kuliko kufanya yani kuelekeza oh. watu vizuri eh yeah, yani walikuwa wafanya ile polisi wanasema yeah, yeah. ti amri bila shuruti yeah, yani wao walikuwa wameka okay. mbele sana kipigo hata ongea okay. yao ni ya kibabe, kibabe sana uh, na fry kwa manya mjichezea ndugu yeah. <laughs> yangu hapa ndugu <laughs> yangu bagi ilikuwa kidogo tulitishana kauli kwa sababu wakati tunatoka nje eh hey. eh madam wali, wali, alikuja kutuingiza si by the way tuli, tuliingia ndani kwanza okay. baada ya kuingia ndani kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao kama tunafahamiana nao walituwezesha tukaanza kupita tukaingia ndani lakini sasa ikaja wale jamaa mpewa amri na wale wajalishi sijui umeongea na nani unafahamiana na nani kwa ah. akifika pale wanasafisha wote wote ah sisi tukawa tumekubali kutoka lakini sasa tumekubali kutoka kama bwana subiri bwana mm. kuna watu sio mdani tunafahamiana nao umeona ndio wameturusi tuingie ingawa tulikosa beji lakini tumeruhusiwa tufanye kazi umeona ah hakuna kuongea na mtu nenda nje yani hiyo ni amri yani hawajui cha SNS hawajui cha Chris Favors wala Esco Donald hapo sio Esco na jana na wengine na walicho win pale getini kwa sababu mbaya zaidi wameweka watu ambao kabisa hatuwafahamu unajua zile tofauti mm. na zamani tu za event mengine hata ukiwa una beji unaweza kaenda kwa sababu pengine wasafi wengi tunajuana nao unajua zile okay. so inakuwa so big deal lakini wale jamaa kwanza wamefunga sura uwezo ukamuona hakujui na wewe hujui so tukatolewa nje lakini kwa wakati tukamlangoni jamaa alinitolea neno baya ujue 
kidogo mwenye ni kwa kwa sababu amenitoa ndani kwa 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 nguvu kama mlangoni tena kaja kunitia neno shombo nikawa nimemjibu unajua nimemjibu lakini nimejibu kwa jazba nimejibu kwa jazba kaona kama mimi nimemvunja heshima ah ulogo una adabu sio na nini kasa bro upo kazini na mimi nipo kazini acha tu kama umeona isiwe heshima sitaki shari na wewe kama ni hivyo acha nikae zangu pembeni ndio na majukumu yako kwa hiyo ilikuwa hivyo tulipishana kidogo kauli lakini hakuna chochote kibaya ambacho kilitokea okay sawa sawa basi tuongea pia ubabe uliotokea kwa uh, shilole mm. yeah. au sio ni story kubwa vile vile tutaisema hiyo baadaye ni miongoni mwa mambo kumi ambayo yametokea. So tufanye countdown ya yale ambayo nadhani kwa mtazamo wangu na nitawashirikisha ni ninyi ni matukio makubwa sana sababu bahati mbaya ninyi bwana mm. wakati mko nje kwa hiyo mm. sometimes vitu vilivyokuwa vinaendelea ndani yeah. mkawa kama vina vinawapitia yeah, kushoto lakini mimi nilikuwa naangalia yote kupitia TV mm. au sio wasafi wamejitahidi kwa kiasi chao kwa kweli uh, kurusha uh, tukio lenyewe. So jambo la kwanza kabisa Uh, MC alikuwa ni Mpoki by the way. Okay. Uh, ambaye kwa kweli jana amezingua sana Mpoki. Mm. Amezingua sana na kama ni recommendation siwezi nikam recommend mm. Mpoki au MC katika shughuli kubwa kwa sababu yeah. ana alikuwa anaweka utani ambao kikweli ni unhealthy. Mm. Ni utani toxic ambao unamkwaza mm. mtu. Yeah. Unaona? Okay na hakuwa amejiandaa kwa sababu mara nyingi sana alikuwa anapiga tu freestyle na hii ni mm. kasumba yake siku zote uh, alafu mara nyingi akiishiwa cha kuongea huwa anaanza tu kutaja majina wa watu afu namtania yeah. no, na atakutaja Esco atakutaja Chris bana mm. atatania ndevu zako yeah. atatutaja uh, si dogo janja atamtania mm. kitu gani kwa hiyo kuna muda karibu nusu saa nzima anachofanya ni hivyo tu yani anamtaja mtu anamtania alafu sasa mbaya zaidi ni kwamba utani wake unashtua yani ukiwa unamsikia una, moyo una, unapiga moyo unaenda mbio akamtania nini mm, kitani nini tena anasema nini sababu <laughs> imagine alimtania ali nani wakati anaingia ali ni woya mm. akasema kwamba Uh, bwana huyu bwana ndo yake imevunjika hivi karibuni tu sio ni nini unaona zile alikuwa na utani huo yani yani anakukata kabisa hicho kitu hata ile ni wewe ukutana naye kimuuliza swala ndoa ni mtu ambaye anakuzingua apendi yani unaona apendi japo nyinyi mko mnamuuliza kwa kwa polite language sio yani unaona lakini ile sasa amemtoa ni shai vile unaona watu sasa yes kwa hiyo kiukweli utani wa mpoki katika event ya jana ulikuwa very toxic na hakuwa friendly na ameboa kwa kweli. Uh, yaani nilikuwa najisikia vibaya. Yeah, kweli. Well. Sijui wale ambao walikuwa ndani mlo kwa najisikia. <laughs> yaani unajua uh, kikweli si mara ya kwanza katika uh, matukio kama haya au katika akiwa MC kwenye event fulani kutania watu alafu utani wake unakuta ni wa kuumiza mtu nimesahau ilikuwa ni anakubuli ilikuwa ni kama yeah, ni, ni, ni tuzo tuzo za yeah. za kili yeah, zile yeah, yeah. alibuli sana watu alikuwa sana watu mle ndani mm. so imekuwa ni taratibu yake yeah. ya ku yani, an, an, anatumia kutania watu kwa kuta ambao unaudhi yeah. akihisi pengine labda ndio atachekesha trust me hakuna eh. single laugh hamna mtu ambaye mm. nimesikia amecheka katika ule utani Uyani. ulikuwa utani ambao kweli nilikuwa najisikia vibaya amezingua yani una ile unamsaidia kuona aibu yani nilikuwa namsaidia kuona aibu sijui nini ambacho walikuwa najisikia wale walikuwa mwele ndani yeah. kweli nadhani mpoki um, ni mchekeshaji mzuri lakini nadhani ni muda wa kubadilika mm. katika approach ya namna ambavyo wanatumia hiyo style yake ya kutaja watu kwa sababu alikuwa akisifia mm. na kut- shoutouts kusifia na kuponda nimekumbuka uh, jana hata Kenya walikuwa kiangalia ile tukio kuna akaniambia mtu mmoja kwamba MC wa tukio la jana amezingua sana alikuwa kitaja watu muda mwingi yeah, yeah, ilikuwa ilikuwa sijaona ndio ameniambia sasa hivi umeona ilikuwa ni shoutouts tu ni watu wengi hawakupenda yani, yani angeweza kutaja ukumbi mzima sasa anakuona hapo nani anaanza kumwelezea mm. sui ni nini amaliza hapo akimwona huyu anasema hivyo akimaliza hivyo yani yani mwanzo mwisho nusu saa nzima imagine mtu anaongea hivyo mm. hiyo ni unprofessional kabisa na yeah, pengine jinsi gani ambapo watu ama, wanafanya kazi kama zoea unajua yeah, zile yeah, yeah, yeah. unajua nitaenda ukumbini nitashika mic kwa sababu inajua kuongea nitaongea bila kujua hadhira ya watu ambao unaenda kutana nao yeah, ikoje au inahitaji nini unaelewa yeah, yeah. unajua kama MC cha kwanza uangalie unaozungumza nao eh wakoje watu hao wanapenda utani wa aina gani kama comedian vitu kama hivyo nadhani ni vya msingi sana kujua yeah. so nafikiri labda alienda kufanya kazi kama zoea 
Na by the way kama ulivyosema mpoki so mara ya kwanza yeah, amekuwa na taratibu mm, hizo yeah. kufanya kazi kimazoea. Umeona? So hiyo ni mbaya sana is unprofessional kabisa. Yeah, kabisa. I'm professional sana na nadhani aliye recommend atakuwa ame amesikia hii swali sana. Yeah, 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 yeah. Mm. Kwa kweli ameajaribia CV sana. Next times nadhani kama kuna mtu atampa mm. uh, tukio kubwa kama lile au sio. Yeah. Mwisho wa siku bado uh, ni mtu ambaye anaweza comedy yake anaweza comedy kwa upande mwingine mm. radio unaona anafanya vizuri sana, sana yeah. Yeah. lakini akiwa pale kwa k- kweli kama unajua issue ya radio kwamba sio hata ongea muda wote yeah. mbaya unapewa masaa matano mm-hmm. uongewe mwenyewe ndio shughuli yako imekabidhiwa so mchezo ilikuwa noma lakini sasa uh, aliyekuja kuokoa jahazi ni Eric Omondi okay Eric Omondi wakati ambapo mpoki ameshafanya yote hayo ere katangazwa kama amekuja kwa surprise pale akaanza kumsaidia kuwa MC. Sasa mm. ilikuwa mbaya vile vile kwa sababu mwanzoni uh, Eric alikuwa bado mpoke alikuwa kwa walikuwa kama wanashirikiana hivi. Yeah. Kwa hiyo mara nyingi sana Eric akiongea unaona watu wanachia kwa sababu kwanza alipoingia tu akaanza na utani akasema eh ebu 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 slap your neighbor yeah, najua yeah. kama kanisani kwamba hebu yeah. msalimie yeah. jirani yako mwambie yeah. jirani yako nakupenda yeah. asa akasema mwambie jirani slap your neighbor hebu mm. e, touch your neighbor's pocket yani unajua zile yeah. watu wakacheka yani ule utani ukaanza kwanza akaanza kumuomba msamaha siju diamond bana mm. diamond na tusamehe bwana yale masuala ya masuala kumteka tena Yeah, 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 yeah. Yeah. Nini, unaona? Kwa hiyo ukumbi ukabadilika. Yaani atmosphere ika change yani baada ya recommend mm. kuingia. Lakini bado uh, uh, nani mpoki alikuepo around, unaona? Kwa hiyo bado ilikuwa ni 50-50. Kuna mm. aki, akiongea mpoki bado una feel hauko safe. Yaani yeah. unahisi ah si hata si atapiga boko gani? Mm. <laughs> yaani ilikuwa ni maboko kwa kwenda mbele yani. Unaona? Dai, I say. Ah ya 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 ya. Sasa mfano mzuri niliupata jana wa namna approach ambayo mpoki anatakuwa jifunze kwa recommend mm. na utani ambao anautumia kwa master wenzie niliangalia scenario hizi mbili nimewatajia utani ambao uh, mpoki aliusema kuhusiana na Irin Wire yeah. kuhusiana na ndoa yake ambao kikweli alimtoa ni shai yeah. sio hasa kuna utani ya recommend aliusema jana kwa uh, Wopa akasema ai uh, 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 unani Jackie Wopa ndio star pekee ambaye anakwenda Dubai kupiga picha tu bwana mm. unaona wao utani yeah, yeah, yeah. it's so Very calm yeah. it's funny yeah. na imkeri mtu yeah, sure. unaona eh mm. Sasa angalia utofauti uliopo. Ni utani ni approach ambao mpoki anaitumia lakini angalia mwenzia na anavyoitumia na inavyokuwa mm. safe. Unaona? Yeah. Sasa kiukweli Eric aliokoa jahazi jana. Ikafika sehemu sasa mpoki akaondolewa. Hakuepo tena mpaka Barcelona na nilisijisikia amani. <laughs> Kwa sababu trust me mwanzo mwisho roho ilikuwa inaenda mbio. Sijui ataongea nini huyu jamaa. Kwa enjoy kabisa show yani. Kwa alikuwa na wakwaza mm. watu wengi sana kikweli. Na mimi ni mtu positive sana. Mm. Lakini kwa hili Ah, uh, si kwa kweli ni mwambie tu ndugu yangu mpoki jana alizingua sana. Yeah, well. Na Ricky aliweza kuokoa jahazi na utofauti ulikuwepo. Nadhani mpoki atajis, atajifunza. La, lazima. Unajua wanasema yeah. mbali mm. na kuchekesha, chekesha lakini usimuondolee mtu heshima. Yeah. Naelewa. Tunza heshima yake. Mpoki ni star nafahamu hilo. Anaenda kutanga pale asilimia kubwa mara robo tatu ya watu walikuwa wamemna ndani ni master vile vile umeona. Mbali na kumtania kwa sababu tu namjua kuleta ushikaji lakini naelewa kwamba kuna watu ambao wanatazama vile vile. Unaelewa? Yeah. E, watazamaji na watu wengine kama hivyo kumtoa ni shai mtu mbele ya ya, ya hadhara kama vile e, unajua unajua utani labda mtanene mko wawili mnaona nanyie. Mm. Matani kama hayo walikuwa wanafanya mpoke lakini sio kuleta pale kwenye sehemu ya nini. Hata yeah, sisi unajua tunajifunza vitu vingi yeah. vinafanya interviews na vitu vingine mm. kama hivyo. Yeah. Unajua na mmoji mtu huyu mtu wa aina fulani si ndio bwana. Kuna vitu unajua nikimuuliza hivi atareact hivi lazima tu ujue lazima ujue mtu ikoje kwa ili nipate ninachokitaka lazima tu niulize kitu fulani unaelewa so hivyo kwa inakuwa applied kwa our comedians nadhani pengine tu kama nilivyosema ni mazoea na pengine kukosa kuelewa ama kufuatilia unajua sometimes tupende kujifunza mpoki anajua ni comedian ni comedian mkali lakini pengine ame ficha mawazo yake na kujiamini kwamba mimi ni mkali siwezi nikajifunza kwa wengine mm. recommend nadhani ame improve wrong kwa hiyo kufanya yeah. yeah, yeah. so, kwa ispera kawa naangalia to comedians wengine wanavyo host ma show makubwa kama yale ma event wanafanya yeah. vitu gani umeona ile inampa kujifunza ile yake siku zote yeah. 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 mwanzo mwisho na kumbuka kama alivyokumbisha kwenye kili huyu yeah. alimzingua ni jamaa nadhani wa DSTV 
wengi sana utani ambao walikuwa wanasema walijisikia vibaya yani kwa kweli mimi nilisaidia niliwasaidia kuonea aibu da ah. ilivyokuwa lakini Eric akaokoa jahazi mzee pale paka wa safe kabisa mpaka mwisho ilikuwa ni kuna pick hata nimeangalia comments pia kwenye uh, page ya Eric Omondi yeah. wanasema mzee you, you, you saved this show yeah. eh, kwa sababu ilikuwa inaboa sana mwanzoni No, no, Aya, kwa hiyo uh, la tatu performance ya Ruby. Mm. Ndugu zangu haya yote aliwapiteni nyie. Ya yeah, kabisa. Tumeakosa. Ha? Tumeakosa. nje au skip pia ndani sauti yeah, yeah, zinaendelea. Yeah, yani yeah. upate picha kuna nini kinaendelea. Sawa sawa. So Ruby aliperform nyimbo kadhaa, aliperform uh, never give up ya yeah, yeah, nice kama rendition yake vizuri kabisa. Ruby anaimba. Haiyo hakuna ubishi. Ruby anaimba. Jana amethibitisha japo ilikuwa ni fupi, mm. alafu nadhani hawakuwa wamejipanga vizuri sana ile band ama kama ilifanyuka pale pale mm. kwa sababu kuna muda alikuwa anaimba wimbo wa Rihana, yeye mm. alikuwa ya kia juu mm. band ikawa kia ya chini. Kwa hiyo ikabidi awafate na akawa anaimba kama bass. Sasa inakuwa inamshinda ku, ku, mm. ku maintain vizuri. Lakini on, on, kwa sababu ni mkongwe mm. aliweza kujipanga uh, vizuri na alifanya perform, performance nzuri sana jana. Ruby kwenye kuimba live nakumbuka alikuwa ni ile Blimani pale pale alikuwa ni ni shu gani ile? Um, alikuwa ni mjamzito pigile. Tuzo za zifu zile. Alikuwa ni mjamzito lakini alipiga show ambayo ni si ya kawaida. Nakumbuka As... moja ya vitu ambavyo vingine alishawahi kufanya Ruby tumekutana kwenye event mengi lakini mm. kabla hata mlimani utakumbuka hata kwenye Miss Tanzania. Yeah, Miss Tizi. Aliinua watu, watu kumbe mzima kwenye Miss Tanzania mwaka ya jana msimu uliopita. Yeah. Kumbe mzima watu walisimama pale. Kwa unajua ameimba mtu mpaka una una, 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 una isi zile hivi nyoleo vinasimama yani unavyo feel yeah. mziki ambao na sauti ambao anaitoa Ruby. So Ruby by the way amekuwa akisifiwa na watu wengine na hata Lady JD mkongwe mwenyewe ana uzoefu mkubwa. Ayeshawahi kuthubutu kusema Karubi anaimba. Nadhani Yeah. Pia. So unaweza wao wenye mafundi wa muziki wamemuelewa. Imagine ile test wanaipata mashabiki. So unaweza kaona pengine uwezo wake sio kitu kidogo. Na hakuna kitu kigumu kuimba live alafu mtu akasisimka. Yaani kufanya mtu enjoy mm. kwa naimba live. Yeah. Ni kazi moja ngumu sana ambayo sasa wengi hawawezi. Kama mtu anasema bwana ukiona umeandaa umekutana event yote kubwa inafanyika hapa Dar es Salaam. Akakosa Ruby kwenye kama itatokea labda kuna chance za watu kuperform live yeah. akakosa Ruby basi hawezi kwa event kubwa yeah, kabisa. Yeah. Sasa hivi anamtumia sana ni sana, yeah. he, yani it's a must lazima awepo. Yeah. Na anateka watu yani lazima muende mumtunze yeah. na lazima akuguse tu. Ali, alitisha sana. Yeah. Nne uh, harmonize alikuwaepo by the way yeah. na Sara Ah, uh, harmonize sasa hivi ni ana impact yake. Yeah. Yaani unaona kabisa kwamba hajatouch sana na Diamond kama yeah, zamani ilivyokuwa. Unaona zile pale. Ana kaka impact kake fulani, ana mabodyguard wake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo alikuja na Sara pale na ali, wakati wanakata ile keki ulikuwa unapiga wimbo wake uh, okay. wa Happy Birthday. Happy birthday. Yeah. Salam ambaye alikuwa ashachangamka naye mm. akamuita Monize njoo bwana njoo yuko mbali si yuko. Wabini ndani mm. ashaondoka. Mm. Akaja akaimba Happy birthday day pale live very nice na yeah ilikuwa nzuri sana alichangamsha sana ile lakini tu yani alivojiweka harmonize jana mm. yani ni kama, kama watu vile kaalikwa yani au yeah, yeah, yani yani kama msanii mwingine mwingine yeah, yeah, yeah. yani sio kama zamani mm. which is good by the way yeah. kwa sababu uh, sasa hivi anaamua kuwa kama ambavyo nasema amekuwa na empire yake fulani mm. kwa hiyo ni ngumu sana sasa hivi kumuona yuko sana na Diamond wakiongozana hivi yeah, ni nini. Kwa hiyo kuna wakati mpaka nikawa na hisi kama hayupo pale ukumbini. Yaani hiyo ni yani ni kweli hata alivyoingia ingia yake tu mm. na alivotoka. Ametoka kipindi pale nje ni kuna magari mawili yamekaa mundi yuko ndani. Watu ah. bado zawadi hazijatoka zile magari. Okay. Akawahi kutoka yeye. Yaani kama vile hajui kama labda kuna zawadi za yes, yes, kuna zawadi yes. zipo hapa nje kwa ajili ya Tanasha na Madangote. Yeah. Akatoka zake na walinzi wake wale akaondoka. Okay. Mwana baadaye kama dakika tano kumi mwendo akatoka na kutoa zawadi kwa Tanasha na mama yake. Lakini harmonize ya kama vile yani kama unavyosema ni msanii mwingine yeah. yani, alivyokuja na walinzi wake kwanza alivyokuja tu kama dakika 
7 au 8 yupo kwenye gari amekatu kwanza hajashuka yani wale walinzi wako nje pale wanaongea nini yani wanapanga mazingira wanaandaa utaratibu utaratibu ashuke wana piki kama dakika 8 hivi afu ndo akashuka sema mimi acheni tuongee tu wasafi bana haja jamaa wana mbwembwe yani mbwembwe zao sio za kitoto by the way ni jamaa mambo ambayo wanafanya wao wakubwa siku zote na waendelee kuheshimika kama kwa ndio brand zao ukiwa pale nje au umekaa mbali hivi Aujiulize kujua una nani anaingia. IST na hujua hujua hapa. IST IST IST. Yaani yaani akija tu kama muona hizi unafahamu yule anakuja ni mtu fulani. Hali yewe inabadilika. Yaani hivyo unaelewa kabisa yani gari la tembea Wembo hizo kwepo kuna watu watembea. Watu mbaya kwamba Rayvan hakuepo. Na yeye anazaa na kichaa. Eh, wanaisindikiza gari pembeni yani walinzi. Ah. Eh, na ikishika pale. Wanakimbia. Eh, inasimama kama dakika nane ungapi wanaongea nawe kama vile kama vile. Wangapi wanne? Wanne kama ikulu. Unajua wale walizo ikulu wenye wenye vim masikioni vile flani vile. Eh, yani wako busy. Sasa najiuliza kweli kuna mabomu hapa watu wako busy. Eh? Kuna nini? Kulipendeza sana by the way kwa mbwembo ambazo tumezoea kuziona. Jana of course waliongeza vitu. Eh kwa sababu ukiangalia kwa wale ufika Mlimani City hizi kumbe ambazo zinatumika sana kufanya haya mashughuli. Unaelewa unakutakuwa unapata picha ni wapi nazungumzia sio? Mm. Kutoka ile barabara ya getini. Mm. Borgas wako wako wana pembeni wanakimbia kwenye gari. Eh, Nadhani umeona umeona ile video ya DJ Kali na uh, yeah, yeah, Jilas na, na Jennifer Lopez. Eh, 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 wale Borgas eh, wanakimbia pembeni. Eh, eh. Ukipata picha ile ndio kile ambacho kilitokea pale jana yeah, City. Kabisa. Yeah. I say mwana kwa wanakimbia wana escort gari na nini lakini mimi nakumbuka kuna moja ya kauli ambayo damu ndio shezungumza kwenye moja ya interview alisema kwamba mm. uh, sasa hivi yani yeye anachojitahidi kutengeneza msanii wake kisha kwa mkubwa anampa kijiji chake kwa maana kwamba anayeondoa mazoea utakumbuka damu ni zamani alikuwa anaenda kwenye mashoo utakuta harmonize anamsindikiza hivyo wanaenda kuperform wote na nini lakini sasa hivi ukiona haiwezi katokea Diamond na Harmonize wakaenda kwenye show moja ikienda tayari ni watu wasanii wawili wakubwa ambao wameenda sio yeah, tu kama yeah. Harmonize ameenda kumsindikiza Diamond mm. labda akiamua kumsurprise kwa shughuli nyingine maalum yeah, kabisa lakini yeah. unaona ni mtu ambaye akishaona msanii mkubwa tayari wewe simama kwa wako tutakusupport kwa sababu naye anataka ikuze brand ili biashara iwe kubwa zaidi umeelewa eh so nadhani wasiotegemeeza sana, eh, kwa, brand sana brand kwa brand ya Diamond wao wenyewe yeah, wazisimama yeah. kwa miguu yao nadhani ndio hiki anachofanikiwa sana na kutekeleza sasa hivi nadhani watafuata pia kina Mboso la baba Mm-hmm. Zao sasa hivi harmonize na kijiji chake Rayvanny ana chake yeah. mboso bado kidogo of course ana timu yake manager yake Sandra lava lava vile vile lakini naamini pia wao wataelekea kufika huko sure. yeah. so far so good yeah mm. hai uh, issue ya tano ni performance ya Jux na kumtambulisha mpenzi wake rasmi jana <laughs> <laughs> e, wala kwanza mimi naomba kuna watu walitoa mapovu sana hapa yeah, 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 kuna wengine yeah, mpaka yeah, yeah, kaja yeah. wanatufuata instagram hawaamini mimi yeah. mnazushaji habari ambazo mnapenda sana dako yeah. mtu kakufuata instagram kaona bari youtube yeah. imagine mm. sasa kajiuliza mtu sisi tuko kwenye industry tunafuatilia mm. vitu yeah. tunajua kusoma code hey, mapema yani sana tuna, tunaelewa tuna, tunaelewa kufungua code mapema yani yeah. code tunajua hii yeah. hii yeah. 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 tumeelewa tena hiyo code ilikuwa rahisi sana kuijua hey, like, rahisi kabisa we, we were 100% sure na tulichokuwa tunasema mtu anasema hiyo itakuwa ni video hivi ulishaonanga wapi msanii anamtoa dada wa watu kutoka sijui china ama thailand anamleta bongo serengeti huyo video vixen analala naye hoteli yeah. anamkanaya asubuhi kesho tunamwona kwa Dar es Salaam watu wafuatili kuna video dada aliposti yuko Dar es Salaam hapa inaonekana Jukes amewapa dada yeah. wa dada wengine ambao wanaongea Kiswahili ni kama tu anamtembeza sometimes unajua mitaa kwa bongo hiyo video aliishia kwenye account yake ya Instagram mm. ana yeye yeah, yupo lakini kuna wadada ambao walikuwa wanashuti ile video anaongea Kiswahili so na, kwa mtu ambaye unaelewa okay na location kanika Dar es Salaam si ndio hapa mm. wanapita mitaa flani Dar es Salaam na vitu kama hivyo so Jukes pengine kampa wasaidizi yuko naye so unaelewa kabisa hapa sio masuala tu ya kibiashara hata kama ikitokea atakuja kuonekana kwenye video lakini yule ni mpenzi wake iko wazi yeah kabisa so kwa jana mwenyewe sikuwa si surprised ku, kuona kuona kumuona kwa sababu nimpongeze Jux kwa sababu yani alivyoingia tukumuona kabisa tukinge na hisa ngapi ah yani kuingia hadi kutoka akakataa yeah, interviews kwanza jana yani afanya kabisa hey, afanya yeah, 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 nadhani kwa na kuepo sana hizo mmemwacha Vanessa au yeah, nani yeah, unajua yeah, zile yeah, yeah. Verse smart of him kwa hiyo mle ndani sasa aliperform naye perform nyimbo kama mbili hivi na wakati ameanza waka kina Vanessa ni I mean, uh, Diamond pamoja na Tanasha akasimama pamoja na mamake wakamunga mkono kucheza naye naye kuona vile akamfuata uh, mrembo wake anaitwa nani anaitwa Naika Naika, Naika. 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 akamfuata akamshika anaonaona aibu afa aweze kucheza hizi rumba na nini mm. uh, 
Kwa kacheza naye kidogo baadaye aka kamwacha akamrudisha lakini ilikuwa nzuri sana walipendeza sana kikweli yeah. na yule dada anaonekana kwanza hana shobo yeah. <laughs> yani dada mmoja hivi hana pepe yani iko anaishi maisha yake ya, ya, yani kuna namna fulani najua wanaweza wanaendana watakaa muda kwa kwa jinsi tulivyoona yani yeah. and dem fulani anasema ana submit mm. ana submit kwa jokes yani mm. kwamba she's a lady pamoja na kwamba yeye ni mtu wa kule na, ma, na maisha yake na nini lakini kuna respect fulani anamwacha jokes awe mwanaume sio okay. afia yeah. na submit anakuwa kama a lady unaona kwa sababu unavyojua kwa mengine ingekuwa unaona kabisa showbo fulani hivi yeah. kwa mimi kitu gani unaona kuwa calm uh, hataki kujionesha sana na tabasamu mara nyingi na she's so proud kuwa pale kwa sababu nimepitia muda sio mrefu uh, Snapchat uh, no uh, Insta story yake yeah ame alikuwa kirekodi na kuna sehemu amewachukua vane amewachukua uh, uh, diamond pamoja na na tanasha hapo akazungushia kama love fulani mm, yeah. no, na kama ana appreciate kile ambacho yeah. amealikwa pale na ni nini kwa hiyo nilipenda kuona vile yeah. na naona kabisa kuna love ipo between hawa watu yani kweli by the way nitazungumza ni, 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 ni kitu kwa sababu juksi ukiangalia mahusiano yao inaonekana ni mahusiano ambayo yamefurahia kwa sababu angalia juksi alikuwa kasi mtu anaweza kushare whether na mpenzi wake video anafanya chote instagram na nini lakini sasa hivi imekuwa so big deal zina kwake yeah. unajua zile wata share labda huko kwenye gari sio na nini yani hivyo maisha fulani vya kujiachia sana so unaona kabisa uh, mwanadada mwenyewe kakolea kwa juks juks naye kakolea umeona kwa wamekutana ni kama sumaku kama anavyosema mwenyewe umeendana zimeendana umeendana sana umeendana sana yani miongoni mwa couple zilizo shine umeendana yeah, yeah. pale sure au sio haya sita ni performance ya Abdul Msambano uh, asu mm-hmm. so asu mm-hmm. ni wimbo pendwa kabisa wa mamake diamond na okay. apparently amekuwa kifamiana na mama Dangote kitambo Naona kwa hiyo pale ilikuwa ni kuwepo kwa heshima ya mama okay. mama Diamond. Kwa hiyo akapata fursa ku perform Asu live. Na trust me, mm. that was the best performance of the night. Kwa jana. Yeah. 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 kwa sababu gani? Mm. Naonekana kumbe kuna remix inakuja bwana ya Asu okay. ambapo okay. yuko Mboso pamoja na Diamond na Abdul Mis Sambano. Okay. Naona kwa hiyo alipanda pale stage ni iliimbwa. Alafu unajua anavokoga anaimba misambano. Mm-hmm. Kuna muda na kama jamani tumemaliza. Yeah. Ah bado bana. <laughs> Ako yes. narudi ni urumia asua. Unajua zile. Yeah. Bonge moja la performance yani. Yaani bonge moja la performance. Kwa sababu unakumbuka mm. uh, Salamu ba- baada ya Mboso kuperform pia kwenye ile beat aliyo kama mm. yake. Salamu alipanda pale akasema, "Ah, naona bana wadani wanataka kutengeneza sio ni nini?" Salamu ni mjanja. Nadhani hakutaka yulikane kuna kwa kitu kinakuja. Lakini yeah. Mboso aliweka wazi pale. Nani sijui kati ya wale kwamba kuna remix inakuja kwa hiyo It's, it's open. Ano alisema mwenyewe mbo, nani misambano. Ah, hey, okay. Misambano mwenyewe alikiri kwamba kuna remix inakuja ambapo ni yeye, Diamond pamoja na Mboso. So itakuwa mbonge moja yeah, la ngoma na huo ni wimbo classic mm. na ulimuona Diamond alivyokuwa na enjoy hii performance yani. Yeah, no, yeah, ni wimbo ambao amewenzi yani vile. Yeye kwa kwake pia ilikuwa ni miongoni mwa zile top moments za yeah, sure. usiku ule. Asu ni nyimbo ambayo tuseme nyimbo ambayo inaishi siku zote. Yeah. Alafu ni ngoma kubwa sana. Kama una, utakumbuka vizuri kwenye mashindano hata ya kutafuta waimbaji, hiyo ni Bongo Star Search au wapi? katika msimu mzima wa shindano mm. basi wasanii baadhi lazima nyimbo taimba okay. ngoma ambayo hata wasanii ambao wanachipukia wanaitumia sana kuonyesha uwezo yani kama uwezi kuimba wewe ule wimbo yeah. uwezi ya yeah, hivyo kwa utakuta wasanii baadhi ambao labda pengine katika mashindano haya mm. lazima wataimba ili kuonyesha uwezo wa kuimba so ni ngoma kali ni ngoma kubwa kwa damu na mboso kufanya remix mm. nadhani watakuwa wamefanya kitu kikubwa sana bonge moja la mm. classic yeah. i can't wait to see remix sababu I mean, damu ndio amekuwa mtu tu tanaendaga kufanafanya vitu vya nyuma yani zaidi mm. ya, ya vile ambavyo anafikiria yeah. yeah, na amekuwa ni mjanja sana kucheza na watu ambao wanakubalika kwenye jamii na baada na tabaka la watu fulani ila tu labda sasa hivi wengine tunaona kama wana nafasi unajua Jamaa sasa hivi huwezi kusema ni msanii ambaye ana shine ila akienda leo akaimba sehemu anaamsha watu. Sa, yeah, yeah. So wanajaribu kurudisha ile ladha ya, ya pengine ambayo ilikuwa imesaulika ama mm. kuna watu wanaisikiliza watu wengine bado wameisahau mm. kuileta na ikawa ina exist kwenye generation hii ya muziki. Na, na, na misambano by the way bado sauti anayo ya yeah. hajachuja yeah. sijaona ki struggle katika sauti yake. Sauti yake ile high notes kama kawaida alikuwa anapanda. Yaani ilikuwa bonge moja la performance. I hope na maisha fulani ya yeah. kurithi 
kuhakikisha. Yaani mbona sasa hivi maana trend sana social media kuna baadhi watu baadhi baadhi yes, yes, yes. share yani, yani jamaa amerudi yani. Yeah. So yeah. kama hiyo remix kitoka mapema basi misambao anaweza karudi vizuri tena na akaanza tena ku rotate yeah, kwenye kabisa right. headlines. Haya saba ni baba diamond eh, kukutana na mume wa sasa wa <laughs> mama dangote mama dangote Sandra yeah. <laughs> alikuwa na hype sana jana sana mno anamkumbatia mwanaye <laughs> ni nini sasa kuna sehemu wakati wanacheza nadhani katika performance ya ya misambano <laughs> akawa amewashika shamte mkono hivi pamoja na ex wake mama Sandra mm. wanacheza wana fry anawakumbatia <laughs> unajua zile eh sikuiona hiyo eh sasa nyinyi si mlikuwa nje <laughs> alikuwa na hype bala uh, kuna muda ule wamepanda stage ni pale uh, Diamond na Tanasha akapanda juu pale mm-hmm. akamkumbatia uh, Diamond he was very happy yani yani baba Diamond jana mm-hmm. alikuwa na furaha kubwa sana kiukweli na muda kama Diamond anamkataa hivi unajua mm-hmm. aendelee na vitu vingine lakini niliona furaha ambayo baba alikuwa nayo jana inaweza kusema yule yule mzee ni mswahili la na roho ya kizungu kwa sababu yeah, waswahili sana. wengi alimkumbatia shamti eh, bwana ni ngumu okay. sana kuona mm. vile ukakubali kabisa mwanamke ambaye umezaa naye watoto afu mtoto mwenye diamond diamond na mzungumzie ni star kubwa sasa hivi unaelewa yeah. zile yeah. leo unakuta mwanamke huyo huyo ambaye sasa hivi anajiweza eh, mama mama diamond ana, yuko vizuri anaolewa na mwanaume mwingine na maana mwanaume huyo anakuja kunufaika kwenye mgongo wa mke wako wa zamani mm. so ni kitu ambacho lazima utaona wivu lakini angalia mzee alikuwa na roho ya kizungu kukuka kunjua roho ana no mwana jua sile kabisa anaishi maisha yake anaye mwenyewe kaja jana na ajali kaja yeah. naona kaja na bibi mwingine yeah, yeah, yake jana afu mdogo mdogo meona usuti <laughs> yake lakini yeah. amazing sana <laughs> kaja na na bibi mdogo mdogo afaka mpiga busu mbele yani kwenye interview chua ah niona <laughs> <laughs> nani wali post uh, video fupi ambayo uh, baba yake Damon yupo na yupo na msichana ani mtume ni mpenzi wake mwingine mm. ambaye hata kiumri au ndani mdogo mdogo fulani hivi mweupe hivi akampiga kisi yani pale pale mbele yani watu huyo <laughs> baka piga wei nini kichwani yeah, yeah. Safi. By the way nimependa sana kwa sababu ni maisha ambayo pengine Kiafrika Afrika wachache sana wanaweza kuyaishi. Umeona eh? Na namuelewa old baba Diamond. Yaani yule anaweza kuwa ni kaka Manzese. Manzese I mean si Manzese mangoma ngomeni Manzese. Ah sasa hivi yuko magomeni Manzese. Pale na mimi kwa sababu wajanja wengi yeah. wako pale. Watu ambao kidogo hawana. Kuja bwana hapo. Anaongeaje? Ongeage sila yoga dula yule. Bwana amekuja bwana kufaudi mwanangu. Kwa hiyo alikuwa na hype bala ya yeah. yeah. sana nadhani ameondoka na moyo una amani kweli. Na hata mwenyewe na nadhani kapenda kualiko. Unajua angeumia sana kama singe aliko. Ela vile anaonesha jinsi gani pengine bado familia na mjali. Mm. Na nakumbuka hata madamu ndiye aliulizwa kwenye interview ambayo alifanya pale kwenye kituo chao cha safi. Awakauliza kuhusiana na JM tamwalika mzee Dudu la yuyu kwa sababu jina limempa maarufu hiyo la yuyu. Akasema yule superstar bwana anasikia amesafiri. Sio unaweza kaona ni watu ambao wanawasiliana. Communicate. Eh amesafiri ila akirudi kadi yake ipo ataikuta tutampa ni lazima aje umeona. So na kweli tumeona kama alivyosema amekuja. Inga tulimisikil kilichotokea ndani lakini at least unaweza kupata picha na yeye tunapomfahamu tunatukaelewa nini kitokwa kina happen huko. Yes. Aya ah nane bwana ugomvi wa Shilole. Mm. Sasa huu nyinyi ndo mnaweza mkaelezea yeah. vizuri sana kwa sababu <laughs> ulitokea nje wakati nyinyi mna haha yeah. nini mfanye mwingie ndani. Sio. Unajua uh-huh. sisi baby kilichokuwa yeah. pale ni vipi? Yaani uh, wale walinzi ilikuwa kwamba akija mtu kama wanakuzuia wana kwanza wajue ni nani. Mara kwanza Ricardo Momo alimzuia. Mm-hmm. Ricardo mwenyewe pia. Yaani mwenye shughuli, eh, shughuli. Ricardo alimzuia pia pale nje. Baadaye si kawaje akaingia. Sora shule alipokuja kuja peke yake kaja na na uchebe na 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 nadhani na 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 baadhi ya watu wengine kama wasaidizi wake unajua sasa shilo na sasa hivi ana kijiji chake anatembea nacho kwa kaingia pale waandishi eh shishi sijui nini eh bwana sijui nini kuongea ongea sasa shishi kama akaingia ndani kutangulia kuingia pale ndani kwa uchebe kabaki nje yani kama distance flani hivi so yule jamaa mlinzi yule nadhani alikuwa mjiji uchebe alikuwa mfahamu katika maongezi inawezekana yule jamaa aliongea kauli ambayo sio nzuri kwa uchebe mwana ambaye limuuzi jamaa mm. kwa hiyo alichokifanya uchebe ni kumpelekea ndonga nini maana yake nini mtu wa Kenya anajua yale ndonga akampiga kichwa akampiga kichwa jamaa alikuwa kofia ile ikavuka yani ilitoka ile konge ya ndonga konge la kichwa fu akaingia price ndani akaingia yani kapigwa kichwa i see afu uchebe akaingia ndani sasa shishi baada ya kujua bwana mumewe asalichaniwa na suti yake ile baada ya kujua mumewe kwamba wamemtibua akatoka ile mnyamwezi nani Mbona nataka alianzishe na yeye kama sio kumzuia zuia mm. 
gombe ilikuwa mkubwa sana. Unajua uh-huh. shisha na hasira. Yeah, yeah. Inafaa ugogoe. Akupa game tu yuko hivyo yani. Fast baada ya kujua kuchebe wamemzingua ile jamaa akatoka na yeye sasa kuja kulianzisha. Ndio kuna jamaa kana mtulizi ile kiongozi wao wale wajizi wale. Tulie basi ni nini? Ah. Ah. Unajua nilicho kigundua kwa wale jamaa. Wale jamaa wako nataka kunyenyekewa. Yaani ukienda pale uwe mdogo yani. Sio unajua kwa star kama shishi. Yaani shishi anaenda pale ana imagine hakuna mtu anijui mimi. Mm. Mtu yote ananifahamu hata uchebe lazima anafahamika. Yaani hilo. Ndio mm. maana uchebe nadhani kilichomfanya panic zaidi kuonekana kama jamaa vipi unifahamu tena chief vipi. Mm. Yaani wewe unijui mimi hilo tu. Na namdeti mwanamke star eh yeah. shishi fudi mama kupika misosi. <laughs> <laughs> unijui kweli bro? Hawezi kwa serious bwana. Tuwe serious kidogo. By the way kichwa kilichopigwa jamaa na kadi anayo, na kadi yeah, anayo yeah, yeah, kichwa kwa kweli kichwa kilichopigwa jamaa ni kichwa cha, 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 cha surprise sana kwa sababu mm, kukitegemea ukiangalia kuna nadhani kuna watu walipata ile short vizuri yeah, kabisa ilitoni sana sasa hivi social media ah, ya kichwa eh, ya kichwa eh mm. jamaa ame jamaa siko vizuri pia eh, mashua nini eh, mm. na nilikuwa nili, nili, naambia esco kwa sababu mimi mm. nimeanza kusikia story za uchebe muda mrefu sana mm. kwa jamaa yuko vizuri yani sasa hivi tukaacha ukorofi kwa maana shishi shishi nadhani alirudi haraka kumtuliza uchebe alijua kinachoweza kutokea kama jamaa kasirika jamaa anaziweza ni kama au yeah. masumbu yanayoweza vizuri ya yeah, kabisa yani kuti ajebu ukajikuta wa mke anacheza na spana ujue yule unajua fundigere ni jamaa yeah, yeah. yeah, so game. Shishi alishawaambia kwamba hao niko nao kipindi anaingia bale. Eh aliongea hicho hmm. kitu aliongea yeye. Yeah. Asa jamaa si vipi wale. Bado akataka kuforce. Bado kimpa nafasi. Mm. Unajua kwanza hata hivyo Shishi mwenyewe alipata kidogo kadhia. Mbali tuna kwamba aliruhusiwa lakini kidogo alitaka kumletea mizengo. Yeah. Na aka sasa kuleta mizengo akaforce anaingia ndani na kaambia hao nao niko niko nao umeona. Jamaa anaona kasi Kiswahili akuelewa, kajitia kumzuela na mshika mkono sasa. Nadhani kuna maneno walijibizana pale. Ndio waliongea kauli. Kujibizana yule jamaa kamsukuma kidogo uchebe. Ah ha, uchebe kile eh. kitu alivorudi. Eda. Hiyo dharau. <laughs> Nadhani baada ya kuingia ndani, Shishi alikwenda labda kuzungumza, maana baada ya hapo mkoa mkoa alitoka. Kipindi anatoka mkoa mkoa, akawa anaongea na yule kiongozi wale walinzi. Mm. Eh na na, na baadaye sasa yule kiongozi wa walinzi na yule mlinzi na uchebe wakakaa pembeni kuongea kuyamaliza ndani mkoa mkoa aliyafahamu kabili baadaye kutoka sasa kawaita vipi ah. imekuwaje ambao wanafanyia fuji watu nani ndio yakaisha hivyo lakini sio tena anapokubana yeah, wanaume yeah, yeah. sio anaisha kiume au sio mm. uh. anaoma sana yani basi sisi tulikuwa tunaangalia kwenye tv tulikuwa tujuu huko nje kwa hilo mlikosa hilo mlikosa lakini mlitisha vijana basi wale wale wanio mashabiki wale yeah. uchebe uchebe e, watu wanaweza kushangilia bali unajua nini wale watu kulikuwa kuna wana tu nje nini kuna watu kwa wana alizuiliwa hey. nje yani hawa tagata kusogea hey, pale same iko diamond hey. kuna wasanii lakini yeah. baadhi ya wale mashabiki wa WC nini yeah, yeah, yeah. asa wale watu wakati wana kero na ile jinsi ambavyo wale walinzi wanazingua watu yes. kwa hiyo ile hadhira yote pale watu mm. wote wale wakao wamechukia wale walinzi okay. kwa baada ya kupigwa kichwa jamaa mm. ah huko watu wao ndio chama kwa sababu nakumbuka hata kabla hayo alikuja dudu baya pale eh. baada ya kuja dudu dudu sinajua mzee wa sifa tena yuko hivyo dudu tunafahamu mzee wa misifa eh. shuka pale kwenye gari kaona nyomi kama lote watu wamekaa pembeni eh. <laughs> Hasa mbona kama hawa wanishangilia wanipi vibe ile unataka akanyosha vidole vitatu hivi. Ona kampata. Kusema vile watu wakapaga wote wakajaa pale. Kuja pale wale walinzi hawezi kutuliza zile. Sio umeona? Sasa wale wakanajamini unajua Konki na Simkorofi. Mm. Nasikia kuna watu wanaongona wao Konki hiyo wakituzingua bana. Bana sisi tunataka tukusalimie, tuimbe nayo unajua zile mashabiki tena. Ndio pale kidogo Dudaba akafanya fanya interview kama dakika mbili fulani hivi wale jamaa wakataka kuja kumtoa pale. Mm. Bwana ile ile kumtoa wale wakawa namsukumia msala Kongi. Kongi kama vipi alianzishe. Wale <laughs> jamaa wanatukera. Yaani jamaa alikerwa. Hey. Mashabiki ila wana hawezi kufanya chochote kwa sababu wengine yeah, wanaheshimu yeah. ulinzi na vitu vingine kama hivyo. So hata ilivotokea issue uchebe huku ilikuwa ni shangwe. Yaani walitamani sasa kuona uchebe anapambana na wale right, jamaa. Well, yeah, Awatie yeah. adabu kidogo wapunguze ule ukali ambao wanauleta na nini. Okay. Yeah. Uh. No sana. So uh, tisa Diamond kutangaza ujauzito wa tanasha rasmi kwa mara ya kwanza kabisa alitumia hiyo opportunity katika The Good Gaspi kusema kwamba tanasha ni mjamzito na mtoto wake ni wa kiume na ujauzito una, una umri wa miezi saba mm. na kitumbo jana kilikuwa kinondi kweli kweli ndindindi kweli kweli unaona eh hiyo ni moment ambayo nadhani ndio ilikuwa the biggest surprise jana yeah. kwa sababu wengi tuko natarajia labda atamvisha pete na nini mm. lakini ile ndio ilikuwa biggest announcement jana 
rasmi kabisa kutoka katika vinywa vyao yeah. kwamba wanatarajia kupata huyo mtoto wa kiume zilipigwa baluni pale mm. uh, zikatushuka rangi za blue apparently bana blue kumbe na represent wa mtoto wa kiume ilikuwa sijui okay. baby sky ndo akaniambia oh elewi likasema sijui akaniambia kumbe blue bana ni mtoto wa kiume, kiume. Eh, na yeye akasema baby boy na ni nini unajua zile kwa hiyo uh, uh, diamond akawa kama menil kidogo hivi akamshikashika kaibusu unajua zile yani kuonesha kwamba anafurahia ujio wa mtoto ule na, 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 na tanasha yani ukisoma ile body language yake unaona kabisa ni ujauzito aliyobeba kwa ufahari mkubwa ana yeah. furaha kubwa kuwa uh, mama mtarajiwa wa mtoto wa diamond platinum yani sure. niliona yani ukiangalia ukimzoom katika macho yake mm. ile furaha ile nayo inaonesha kabisa hiki ni kitu ambacho alipanga mm, unajua kabisa, zile kabisa, ya yeah, yani amepanga unajua kuna wakina dada ambao wanapenda kuzaa katika umri fulani yeah. wengine wengine hawapendi kuzaa nadhani yeye alikuwa shafika stage fulani anatamani kuwa na mtoto kabisa sasa amna kitu kizuri zaidi kama kuwa na mtoto na mwanaume unayempenda na naona kabisa kwamba love was there na man nilichokuwa nakiona pale ni mapenzi tu mimi nimeshangaa uh, sikwahi kuwaza kama pengine damu na kitangaza ujauzito wa Tanasha utakuwa na umri huo miezi saba Nilikuwa nafikiri maybe miezi mitano, sita wamejitahidi sana kweli kweli kwa bado miezi miwili. Mm. Yaani Tanasha ni mwanamke ambaye maombele yake hana tumbo kubwa lile. Umeona miezi saba unajua ni ni, ni, ni umri mkubwa ah, sana. Sawa kuna mtu kaniambia kwamba mtoto wa kiume sometimes kuna baadhi ya wanawake matumbo yao yanakuwa hayaonekani sana. Mm. Ah, Usikia yeah. kuna watu wanaongea. Wana bado bado kama miezi miwili tu. Yeah. Mwanda, ongera yao. Yeah. Safi. Amejitahidi sana wewe yeah. kusificha siri na nini anakuja mm. ku reveal siku ya jana. By the way Diamond tu mambo kama mko akifanya. Kuna muda anaficha sana vitu vingine ingawa viko wazi. Yeye yeah. mwenyewe muda mwingine anashindwa ana kuvumilia eh. Yeah. Unafika muda mwafaka na amua kuachia. Anaamua kuachia. Yeah. Yeah. Na inabaki chapter nyingine inayofuata. Yeah. Kwa hiyo aliweza kusema hilo na sasa hivi sasa ni pongezi tu na mm kwa kweli naona wengi wanawapongeza yeah. japo of course kuna baadhi ya watu wanaochukia wanasema ndio hivyo tena wamejirahisisha kuzaa mm. kabla ya ndoa na mambo kama hayo lakini ni mapenzi bana yeah. au sio wewe siaji sana kwa sababu siku hizi watu wana test mitambo bwana kabla mm. ya mambo mengine so, sio issue kabisa kuna mm. vidume vitatu kidume ya Tanzania kidume Kenya mm. na Uganda mm. ah. tayari kabisa bila shaka ataishia hapo baki wengine wanasema sasa itafuta Burundi Rwanda na kwingine lakini hapo ataishia hapo The biggest surprise ilikuwa ndio ya mwisho mwisho vijana mmechoka pale nje mm. yeah. surprise hii kawafateni maana yeye alikuwa ameshajiandaa kabla yeah. yale magari yalikuja baadaye sio wakati anaingia mlikuepo tulikuwa yeah, sisi mpaka zinaleta za gari tupo nje na uzuri ndio zinaitwa gari tulikuwa tumetoka na Simoni mm ish tumfuate tulikuwa naongea na gigi umeona gigi kuna issue yake kana anaelekeza nani anataka kuifanya na nini so tukawa tunazungumza na gigi Tumeweza kuzungumza na gigi ile nageuka nyuma na nakuta mbona gari mbili zinakuja nikaja labda hizi gari kwa sababu Diamond wakati anakuja alikuja na gari nyingine nadhani mliiona ile gari aliongea nayo flani hivi ndefu hivi mmm gari flani vile flani eh umeona kwa hiyo nikaja pengine sasa hivi wakati kuondoka nataka kuondoka na hizi gari ila saa kija kuja ku tunasogea ndio nakukuta eh happy birthday mom kwenye playlist ya platinum ambayo imeandika birthday mom happy birthday Eh hey baby unajua nikajua hatari hizi ni zawadi hizi. Yeah. Kwa mzee hapa tufanye kitu labda <laughs> kujulisha au nikajua watu walioko live hawezi kujua kile yeah, kitu. Yeah, ba, ba, mimi ni kama tu bahati nimeingia SNS nikakuta hiyo video. Nimetisha yeah. nini mnaongelea bana hii surprise. Huko ndani watu hawajui hii yeah, yeah. kweli. Yeah. Yeah. Amliua sana pale. Yeah. So kubwa sana. Ilikuwa hivyo by the way ndo gari zimeletwa pale kaka kama nusu saa fulani hivi ndo kidogo watu wakatoka nje wale reaction ilikuwaaje ile umetoka ukaziona gari ah ilikuwa si mchezo nitegemea kuona labda Tanasha e, tuzoe wale madada zetu wakiwa analia mama unajua zile nini lakini eh. imekuja surprise reaction yake ilikuwa ni amefry eh you amefry lakini like so zile <laughs> Unajua kulikuwa na exaggeration. Eh eh hizo za kujiongeza sana na nini lakini unaona mtu ambaye amefry na furaha yake ni ni nature kabisa. Kabisa yani mtu ambaye ni kile kitu amekipokea kwa mikono yeah. yote. Ndio hata kumbatia wakati anakuwa amekumbatia chini. Mama yake Mondi kucheki shamte naye akuwa pembeni. Emotional moment. Yeah. Yeah. Kwa hatari sana yani yeah. watu nini zile familia eh, ani watu mashabiki umeona alikuwa ni issue moja kubwa sana na kwa sababu kaangalia magari yenyewe si ya kitoto mm. na Mwana. tanasha vizuri by the way alikuja na familia yake naona kuna baadhi ya rafiki zake walikuwa pale kutoka Kenya wadada wengi sana walikuwa pale wakawa wanapiga cha kwao sasa unajua Kiswahili cha Kenya visu umesema visu keki za taifa kweli kweli sio mchezo sasa amemwaga keki sasa siwezi kuondoka tu say 
wakaona hey so amenunua gari gari unajua Kiswahili cha Kenya tena amenunua gari kwa ajili ya mama na Tanasha oh congratulations baby na hiyo anampa ongera Tanasha ni unajua zile so yani wenyewe walikuwa excited kuona Diamond kafanya kitu kama kile ni nini mpya kabisa kwenye makasha yake bwana Uncle Shamta anasema bado zina makaratasi ndani mpya mpya muona kuna mmoja amezungumza pale sijui kajuaje anasema bwana Mond hapa ameangusha kama 400 hivi milioni jumla e, jumla ya mama si 280 tanasha kama 120 kitu kama hicho yani yani jumla 400 i see kwa wataalam watatusaidia wenye uzoefu wa bei za magari na tx nini zile yeah okay wow So hivyo ndivyo alivomalizia uh, the great gaspy birthday ambayo kikweli itaingia katika historia za birthday za hapa Bongo yeah, yeah. kutokana na jinsi ambavyo imekuwa involved na umehusisha ume wasanii wengi wakubwa mastaa na mambo kama hayo. So wewe una mtazamo gani kuhusiana na hili japo jambo gani jingine zaidi ya haya kumi tuliyosema ambayo unadhani ni makubwa zaidi ya yojiri katika The Great Gatsby. Tupia comment yako sana sana Chris Favors pamoja na Asko kwa hizo insights za nje ambazo sisi watu tulikuwa na kwenye TV. Maana sisi tulikuwa kwenye TV ni kama tulikuwa ndani. Yeah. Au sio ambao hatukuweza kuziona hizo moments. Tupia comment yako na subscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi. Na beat